Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Eat Good and Right Trying. Idag ska vi laga en klassiker. Det är en riktig pasta carbonara. På guanciale, griskind. På en riktigt lång tid lagrad parmesan. Den här var lagad i 30 månader. I gula, salt och svartpeppar och en trevlig pasta. That's it. No more no less. Inga jävla grädde eller så här. Det ni lagar hemma i vanliga fall är liksom en ost och det är, det är ingen carbonara. Och så skinksas. Det är det nätet skola. Så idag ska vi visa hur man gör en riktig carbonara. Och vad ni börjar med är att man ska börja steka guanciallen. Det är så att det är jävligt mycket fett i den. Så vi kommer göra är att ta bort skinnet eller svålet. Tärna ner det och steka det för att släppa fettet. Fettet kommer vi spara för att smaka upp carbonaren sen. Men själva fettet och köttet som är kvar kommer bli krispigt. Och det är det vi lägger upp då sen. Som är hemma i vanliga fall brukar vara bacon. Så följ med så ni ser hur jag gör min carbonara. Så vi kommer göra det som sagt är att vi kommer börja med att skiva den. Vi kommer göra det ungefär en 0,3-0,5 cm skivor. Köper ni med svål, var försiktiga. För att det är rätt svårt att skära igenom. Det är jävligt tufft liksom. Har man ingen vass kniv då så är det ännu svårare. Man kan slinta och skära sig så här liksom. Ungefär en tre skivor så här kommer man köpa. Så, och nu kommer vi lägga dem i säckpannan direkt. Och vi kommer att sätta pannan på medelvärme och det gör vi för att vi vill smälta fettet. Det så närmare slutet vi kommer eller som jag kommer vi höja värmen. Och vad som händer då är att vi kommer att nästan fritera det sitt egna fett. Och då kommer vi bara ta smakerna och bara trycka in dem igen liksom. De kommer att vara krispiga men fylla med smaker och fett. Så typ en tredjedel av fettet kommer vi spara i pannan. Och resten kommer vi spara i en bok så kan man steka bröd eller någonting annat i det nöna. Så på medelvärme. Och vad gör vi under tiden? Jo, då kommer vi göra vår ostblandning. Och den ingår fyra ingredienser. Salt, peppar, ost och äggula. Och det här kommer vi ha i slutet när pastan ligger i med fettet. För att det ska bindas och bli krävigt. Det här kommer att bli såsen i slutet. Så här har vi ungefär två äggula. Det här är till två portioner pasta. Vi har parmesanen. Vi kommer bara även ha det i här eller kommer ha det uppe på sen. Så vi börjar med att riva ner så mycket som vi vill ha. Nu har vi osten i ägghjulan. Blanda runt. Vi ser för att få en ägghjula så har du ju en typ en paste nu istället. Och ost och ägg. Lite salt är där i och sen har vi fastmalen svartpeppar. Så, så får det ligga och gojsa sig så länge. Kom så vi ska se hur det går för uh, vår guanciale. Grisin. Som ni ser här så börjar fettet smälta. Och då blir det så här transparent. Det är häftigt. Och det här kommer ju bli, nu ser det som geléklumpar liksom. Men det här kommer bli krispigt och gott sen. Och uh, som, där är ju vissa bitar som har så här kött kvar. Och det köttet kommer också bli så här segkrispigt liksom. Men det godaste och mest smakfyllda är ju faktiskt fettet. Som ni ser här nu. Så börjar fläcka för lite färg, då har vi höjt värmen lite grann. Och det är jättemycket liksom, vätska i, eller det är fett som har släppt liksom. Och det är fett som vi använda sen för att bygga vår carbonara. Så som sagt, ungefär en tredjedel av fettet kommer att stanna kvar i pannan. Och där kommer vi då lägga efter vi har kokt spagettin, kommer vi ha i det i här stekpannan med fettet. Fläsket kommer vi att lägga på papper på sidan för att droppa av så att det blir krispigt och gott. Men när vi har tagit ut fläsket och lämnat kvar en tredje av fettet så kommer vi även krossa en klyfta vitlök och ha i det där för att få in lite vitlökssmak. Så nu ska vi driva pasta. In med det, kokande vatten. Vitlökslyftran som vi snackade om innan, krossat på hand i fettet där. Låt det smakas upp. Och nu väntar vi. När man kokar pasta så får man inte glömma att det släpps väldigt mycket stärkelse i vattnet. Stärkelsen kommer vi ha för att binda såsen sen också. Nu ligger det mycket glutenprotein. Eller glutenstärkelse, vetestärkelse helt enkelt, i vattnet. Och lite av det vattnet kommer vi även lägga i vår ägg- och ostblandning. Så då tar vi lite vatten i där. Och rör runt. 
Nu gör vi äggulan lite lösare så att den lättare binds runt eh, spagettin sen när den går in i stekpannan. Jag kokar just den här spagettin. Eh, det är lätt att få i instruktionen av paketet. Då står det 9 minuter. Jag kommer koka den 7 och sen kommer jag låta den gå färdigt i såsen i stekpannan på 1,5 minut ungefär. Koka inte för länge i kastrullen och sen låt maten stå för att det ångar det fortfarande varmt i tillagen så blir allting överkokt. Okej, okay? värde för läxa. Så nu är pastan färdigkokt och vad gör vi då? Jo, vi kommer att flytta över den till eh, stekpannan. Så, tar vi den. Spagetten går att ta i vitlöksordningen lite grann. Då tar vi lite pastavatten. En till. Sådär ungefär. Och vi gör sen att vi sänker värmen till nästa läge ungefär. Ta ut vitlöken. i med ett ostblandning. Här måste ni se till att röra för att annars får ni äggröra istället för en krämesås. Vi ska det går rätt fort tills att det är krämigt. Lite till och med lite mer pasta vatten. Sådär ja. Där har vi det. Nu ska vi lägga den på tallrik då. Så där mina damer och herrar. Sen har vi vår eh, crunchy manchale. Upp ett tag. Lite mer parmesan. Avsluta hela rätten med en dash av olivolja. Så där mina damer och herrar har ni en helt färdig carbonara från scratch. Förutom att jag inte gjort pasta själv. Vill ni veta hur man gör pasta själv så har jag ju gjort en video på det också. Det är det bara att gå tillbaka och kolla hur att pasta video. Alltså det luktar fantastiskt. Man känner verkligen doften, aromerna av osten att den har varit lagad så länge som den har gjort. Det är helt otroligt. Och köttet. Själva guanciaren grishinen har ju varit lagad i 12 månader själv. Saltad och sen torrhängd. Så att det är mycket kärlek och lång tid bakom att skapa en sån här rätt. Och därför måste jag tycka att man ska respektera rätterna för vad de är. Och kalla en gräddig stokingsas carbonara en gärna rätt och rättvisa. Liksom. Så tänk på det nästan gång jag den. Det är inte svårt att göra det. Jag tycker att det är lättare att hålla på att koka ihop en krämig sås. Äts med gaffel och sked. Ta spagettin. Rulla det i skeden. Och med kött i det också. Det är kärlek. Det här är jättegott. Helt otroligt. Jag kommer att skriva receptet step by step hur man gör under videon. Se till att testa det hemma. Laga, laga en äkta carbonat till era föräldrar. Gör inte ost och skingsås. Lär dem rätt. Okej? Okay? Tack för att du kollade på videon. Vi ses igen nästa vecka.